Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques de hoje. Comércio dá início à reabertura gradual. Mercado Central reabre com 50% da capacidade. Câmara Municipal prorroga ações de prevenção à Covid-19. E ainda os destaques da sessão ordinária. O Jornal Câmara está no ar. A Prefeitura de Mossoró comunicou que o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Novo Coronavírus se reuniu na tarde da terça-feira, 30, no Salão dos Grandes Atos, para dar continuidade ao plano de reabertura das atividades econômicas do município. Ficou decidido que o mercado central vai voltar a funcionar a partir dessa quarta-feira, 1 de julho, mas com capacidade de 50% e regras específicas. Os boxes serão enumerados e a abertura será de forma alternada. Por exemplo, números pares abrem em um dia e os números ímpares, ímpares em outro dia, com funcionamento das 7 às 16 horas. Os restaurantes e lanchonetes não poderão servir comida no local. Também nesta quarta-feira voltam a funcionar as atividades de informação, comunicação, agências de publicidade, design e afins. Lojas de produtos de climatização, bicicletas e acessórios, além de lojas de vestuário, calçados, também estão autorizadas a voltar às atividades. Apesar do plano de reabertura, a prefeita Rosalba Ciarlini esclareceu que, caso seja necessário, poderá repensar dependendo da situação da pandemia na cidade. Abre aspas. Essa medida depende de todos. Se houver aumento no número de casos e se notarmos que está acontecendo uma transmissão muito alta com os leitos incompatíveis para o atendimento, vamos ter que repensar. A vigilância sanitária seguirá fiscalizando para que todas as medidas de segurança como máscaras, álcool em gel e distanciamento sejam cumpridos. Fecha aspas. Ainda de acordo com o plano de reabertura, no dia 8 de julho poderão abrir lojas com até 600 metros quadrados e com portas para a rua, lojas de móveis, eletrodomésticos e colchões, lojas de departamento e magazines que não funcionam em shoppings ou centros comerciais, agências de turismo, lojas de brinquedos, artigos esportivos e de caça e pesca, instrumentos musicais e acessórios, equipamentos de áudio e vídeo e lojas de eletrônicos, informática e equipamentos de telefonia e comunicação, joalherias, relojoarias, bijuterias e artesanatos, lojas de cosméticos e perfumaria. No setor de serviço, a alimentação funciona em duas fases. A número 1, um, poderão abrir restaurantes, lanchonetes, food parks, com até 300 metros quadrados, 4 pessoas por mesas, 2 metros de distância entre as mesas, 1 um metro de distância entre as pessoas e é proibida a venda de bebida alcoólica no estabelecimento. No dia 15 de julho, poderão abrir academias de ginástica, box de crossfit, estúdios de pilates e afins que não utilizam sistema de ar-condicionado. Academias possuem protocolos ainda mais rigorosos conforme anexo. No dia 22 de julho poderão abrir centros comerciais e galerias sem ar-condicionado. No dia 29 de julho abrirão bares e restaurantes. No dia 5 de agosto poderão abrir academias que estavam fechadas com uso de ar-condicionado Shopping centers com ar-condicionado. O governo publicou na edição da quarta-feira, 1 de julho, no Diário Oficial da União, o ato que tornou sem efeito a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli para ministro da Educação. Decotelli permaneceu no cargo por cinco dias e não chegou sequer a tomar posse. Ele pediu demissão na terça-feira, dia 30. O Diário Oficial publicou a nomeação na da última quinta-feira, 25, mas depois de instituições de ensino contestarem títulos que Carlos Alberto Decotelli incluiu em seu currículo, a permanência do ministro se tornou insustentável. 
A Prefeitura publicou no Jornal Oficial de Mossoró, de 26 de junho de 2020, o aviso de licitação com o objetivo de contratar empresas para a realização das obras de construção e reforma de diversas praças no município. Os equipamentos estão divididos em dois lotes. No lote 1, a Praça Antônio Lopes de Alves, no Abolição 3, Praça de Basquete, no Conjunto Santa Delmira, Praça Antônio da Graça Machado, no Abolição 4, Praça Dermival Pedro da Silva, nas Barrocas, Praça Maria Vera Lúcia do Nascimento, Largo da Rua Castelo Branco, Praça Maria Vera Lúcia do Nascimento, no bairro Santo Antônio, Largo da Rua Castelo Branco, no Santo Antônio, Praça Lípio Bandeira, no Alto da Conceição, Praça Antônio Miranda, também no Alto da Conceição, Manuel Antônio Joaquim, a conhecida Praça da Pirâmide, Praça Doutor Vupiano Cavalcante de Araújo, no Liberdade, Praça Walter Pinheiro, no Alto de São Manuel, Otacílio Negreiro Pimenta, no Abolição 1, Praça Vilma Maia, no Belo Horizonte, Praça Maria Júlia Lopes de Almeida, no Abolição 2, Jornalista João Gomes Filho, a conhecida Praça do Portal do Saber, no Santo Antônio, Praça Manuel Rodrigues da Silva, Praça do Terço, no Bom Jardim. O Jornal Câmara segue agora para um rápido intervalo, a gente volta já. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso, no cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem Aí, aí, aí eu vi vantagem aí, aí, O ID Jovem aí, leva você a eventos aí, e viagens interestaduais com descontos de até 100% Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando ID Jovem, aí eu vi vantagem Governo Federal, Ordem e Progresso Você é mais do que sei mais que pensei É mais que esperava, baby Você é algo assim E é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não Saudade. Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Detran RN. Governo do Estado. Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. A Câmara Municipal de Mossoró prorrogou até 15 de julho de 2020 as ações de prevenção à Covid-19. A medida segue decisão de outras casas como a Câmara Municipal de Natal. Em comunicado divulgado no começo da tarde da terça-feira 30, o Legislativo Mossoróense informou que nos próximos 15 dias continua restrito o acesso do público à casa, autorizado apenas para servidores de áreas essenciais. Outros setores permanecem em teletrabalho. Sessões e reuniões de comissões seguem no sistema de deliberação remota. O plenário da Câmara Municipal de Mossoró aprovou 31 emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 na sessão remota da terça-feira, 30 de julho. Também aprovou as bases do orçamento do município para o próximo ano em primeiro turno. Os vereadores e vereadoras avaliaram o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade que acatou 31 propostas e rejeitou outras 94 por vícios legislativos. Abre aspas, a decisão foi técnica, fecha aspas, é o que assegura o vereador Manuel Bezerra, presidente da comissão. A segunda e última votação está agendada para o próximo dia 8, quando a Câmara remeterá o projeto ao Executivo para análise das modificações das emendas. A Prefeitura pode acatar ou vetar as emendas. 
total ou parcialmente. Cabe à Câmara, porém, manter ou derrubar eventuais vetos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, em base à Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, votada em dezembro. Todas as ações da Prefeitura precisam constar nessa norma jurídica. Parlamentares da Casa Legislativa têm cobrado da administração municipal uma testagem em massa em alguns setores que abrigam profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19. Nós precisamos ter urgentemente uma testagem em massa para que a gente possa atuar tanto nas medidas da saúde como também da retomada do desenvolvimento da nossa cidade. Nós, através do Gabinete nas Ruas, temos ouvido diariamente os profissionais que atuam na linha de frente, não só nas UPAs, como nas unidades básicas de saúde. Temos conversado com usuários, temos conversado com a população de Mossoró em geral, que está preocupada porque não está sentindo a rapidez, a agilidade nas medidas apresentadas pela Prefeitura. Durante a sessão ordinária, o vereador Rundinelli Carlos solicitou a recuperação de estradas vicinais. Na sessão remota desta quarta-feira, da Câmara Municipal de Mossoró, utilizamos a fala para solicitar, em nome dos grandes fruticultores e dos agricultores e agricultoras familiares, é? a recuperação da estrada ligando a comunidade de Corre com Mossoró e comunidades adjacentes. Em especial, os grandes fruticultores, aqueles que geram emprego e renda para Mossoró e toda a região aqui do nosso estado, é? estão com a previsibilidade de iniciar a exportação das frutas tropicais no próximo mês, a partir do mês de agosto. Portanto, é importante que a Prefeitura de Mossoró faça a recuperação da estrada vicinal ligando a comunidade rural do Corre de Mossoró. A Câmara Municipal apoia a retomada do comércio mossoroense, mas os parlamentares reforçam que é importante manter as medidas de distanciamento social e evitar aglomerações. Importante que o comércio abra para preservar os empregos, mas de forma responsável, com todos atendendo as medidas é, mínimas de higiene, com a fiscalização rigorosa da vigilância sanitária, para que assim a gente possa ter o comércio aberto, garantindo os empregos, mas garantindo também a saúde da população. É importante que, mais uma vez eu friso, não precisa adquirir nenhum produto ou serviço, não venha, não procure o comércio que está aberto. Aguarde, né? para que a gente não gere aglomeração e não possa ter um aumento no número de casos do Covid-19. O vereador Alex do Frango fez algumas cobranças da população à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e também comentou sobre a reforma que será realizada nas praças do município. É, nós tivemos aí a, a iluminação que foi feita na, no bairro Integração. É, praticamente quase todo o conjunto está com luz de LED. Isso é fruto de nossa cobrança. É, mais uma vez também, só relembrando, o corredor que liga do Integração ao Pôr do Sol, né, que foi colocado aí já há alguns meses também, que isso também foi fruto da nossa cobrança. A limpeza no bairro, é, no Pôr do Sol, né, que também foi fruto também da nossa cobrança. E o que nós vamos fazer é continuar cobrando. Infelizmente, vamos continuar cobrando, que é a reforma da Praça do Redenção. Nós não vimos nessa lixa. Mas vamos pedir explicação ao secretário, porque foi uma promessa antiga é, da prefeita, que esteve lá com o padre João, dizendo que essa reforma, né, que essa reforma chegaria à nossa comunidade, mas infelizmente eu não vi na relação. Claro, vou pedir explicação à secretária Catapino para saber o que houve. Tomara que tenha só esquecido, né, porque a comunidade do Redenção há muitos anos cobra essa reforma, é necessário para aquela comunidade. E, e é um dever do poder público. Assim chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara. Lembrando que as nossas produções você confere no YouTube TV Câmara Mossoró. Obrigado pela sua companhia hoje. Até o um próximo encontro. Tchau.